மண்வாசம் மண்வாசன்னு ஒன்று இருக்கா ஸோ வெளிநாட்டில் வந்து தங்கி வேலை பார்க்குறவங்க வெளியூரில் தங்கி சொந்த நாட்டில் இடம்பெயர்ந்து வேலை பார்க்குறவங்க இவங்கெல்லாம் சொந்த ஊருக்கு வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஒரு விதமான ஒரு உணர்வு வந்து வரும் நாஸ்ட்ராலஜிக் ஃபீலிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சின்ன வயசில் பிறந்து வளர்ந்த இடம் அதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கும்போது ஒரு வகையான ஒரு அதீத ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி வந்து கிடைக்கும் ஸோ என்ன தான் வந்து வெளியூரில் வந்து இருந்தாலும் சொந்தமாக பிறந்து வளர்ந்த அந்த மண்ணோட வாசம் மாறாது மண்வாசம் ஸோ நல்ல மண்வாசம் கோயமுத்தூர் மண்வாசம் மதுரை மண் ஓகே ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சன் ஆஃப் தி சாயில் மண்ணின் மைந்தன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க மண்வாசம் மண்வாசத்துக்கு காரணம் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டினோமைசிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா தான் இது உலகம் ஃபு ஃபுல்லாக இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதெல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸை வந்து வெளியிடுது ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றது அதோடய சந்ததியை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு விஷயம் பாக்டீரியா அப்படின்றதே ஒரு ஒரு செல் உயிரி தான் சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸை வந்து வெளியிடும் போது கரெக்டாக இந்த மழை வந்து ஒரு வேலை பெய்யுது அப்படின்னா அந்த மழை தருணத்தில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பஞ்சை வந்து எடுத்து நம்ம ஊதி விட்டோம் அப்படின்னா காத்தில் பறக்கும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இந்த மழை துளி பட்டு அதோட அதோட மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் அது மழை துளி வந்து தரையில் படும்போது அது ஒரு விஷய செயல்படுத்தும் இல்லையா ரொம்ப ஒரு ஃபோர்ஸாக மழை துளி படுது இல்லையா அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு பஞ்சை நம்ம காற்றுல ஊதி விடுற மாதிரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸும் வந்து அப்படியே கிளம்புது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறோம் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சென்ட்டை வந்து சென்ட்டையோட பாடி பர்ஃப்யூமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி காற்றும் அந்த வாசனை பொருளும் கலந்து வருதோ இதே மாதிரி தான் இயற்கையாக இருக்கிற இந்த பாக்டீரியாஸோட ஸ்போர்ட்ஸும் கலந்து வருது அதனால் ஒரு வாசம் வந்து கிடைக்கிது ரெண்டாவது இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அசிடிக்கின் நேச்சர் ஸோ தட் மீன்ஸ் ரெயின் வந்து நார்மலாகவே வந்து அசிடிக்காக தான் பிஹெச்சில் வந்து அசிடிக்காக தான் இருக்குது ஸோ அப்போது பிலோ செவனாக தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த அஸ் ஆசிட்ஸ் வந்து பாறை மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 பாறை அப்படின்றது ராக்ஸ் இருக்குல்ல ராக்ஸ் மேடப் ஆஃப் சால்ட் ஸோ அது கூட வந்து ஒரு ரியாக்ட் பண்ணுது பாறை அப்படின்றது மேடப் ஆஃப் சம் கெமிக்கலாக இருந்தாலும் மினரலாக இருந்தாலும் அந்த மினரல் கூட இந்த ஆசிட்ஸ் சரி கார்பானிக் ஆசிட் இருக்குது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே படுறதுனால அது ஒரு வகையான ஒரு வினைகளை வந்து கிரியேட் பண்ணுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கிரியேட் பண்ணுது அதன் மூலயமா வாசம் அகாசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது இந்த அகாசியா பிளான்ட்டை யாராவது ஒரு சின்னதாக டேமேஜ் பண்ணாலோ அல்லது ஒரு 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 சின்னதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியோ அல்லது ஒரு ஒரு ஹெர்பியூவர்ஸ் தாவர உண்ணிகள் போய்ட்டு அதை சாப்பிட்டாலோ அது உடனே வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது இதனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அந்த கெமிக்கல் மெசஞ்சர் அப்படின்றது செக்ரேட் ஆகி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கா காற்றுல எல்லாமே பரவி பக்கத்தில் இருக்க மரங்கள் எல்லாம் போட்டு அதை ரீச் பண்ண உடனே அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மரங்கள் வந்து அலர்ட் ஆகிடுது அதெல்லாம் அலர்ட் ஆகி ஸோ அதோடய தான்ஸ் அந்த முட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி கெமிக்கல் மெசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே தாவரங்கள் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது பிளான்ஸ் எல்லாம் ஓலட்டைல் ஆயில்ஸ் அப்படின்றத செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஓலட்டைல் ஆயில்ஸ் எல்லாமே காற்றுல வந்து பரவிட்டு இருக்கும் இந்த சமயத்தில் மழை வந்து பெய்யுது அப்படின்னா நே நேச்சுரலாகவே மழை அப்படின்றது அசிடிக்கின் நேச்சர் ஸோ கொஞ்சம் அமிலத்தன்மையாக இருந்ததாக இருக்கும் இந்த அமிலங்கள் இந்த ஓலட்டைல் ஆயில்ஸோட வந்து வினை புரிஞ்சு அது வந்து ஒரு வகையான ஒரு வாசத்தை வந்து கொடுக்குது இந்த மண் வாசனையை தான் பெட்ரி கோர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பெட்ரி அப்படின்னா ராக் அப்படின்னு அர்த்தம் கோர் அப்படின்னா ஒரு வகையான ஃப்ளூடுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிரேக்க வார்த்தை பெற்றிக்கோர் அப்படின்னா மண்வாசம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் மலைவாசம் ஸோ மழை பெஞ்சது அப்படின்னா ஒரு ம நறுமணம் வந்து வருது இல்லையா ஸோ இதோட டெக்னிக்கல் நேம் பெற்றிக்கோர் ஸோ அதனால தான் பெட்ரோல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் பெட்ரோல் அப்படின்னா பாறைன்னு அர்த்தம் ஸோ பெட்ரோல் அப்படின்னா மீனிங் பாறையிலேருந்து எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குது ஸோ எனிவே மண்வாசத்தை பற்றி பார்த்தோம் மண்வாசம் அப்படின்றது மனதோடு சம்பந்தப்பட்டது மலையோடு சம்பந்தப்பட்டது உணர்வோடு சம்பந்தப்பட்டது